আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমাদের 3.2 গণিত প্রথম পত্র উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর যে লেকচার চলছিল এই লেকচারের যে প্লেলিস্ট চলছিল এই প্লেলিস্টটা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসছে এই প্লেলিস্টটা দেওয়া হচ্ছিল লেভেল 4 স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ আমাদের অ্যাডমিশনের অঙ্ক কখন কিভাবে কেন করতে হয় হ্যাঁ সেই ওরিয়েন্টেশনের এই লেকচারগুলো যাচ্ছিল এরপরে অঙ্ক সলভে আমরা চলে যাব গাণিতিক সমস্যাগুলির সমাধানে আমরা চলে যাব সেটা চলে যাব হচ্ছে আমরা একেবারে এফটি অ্যাডমিশন চ্যানেলে সেখানে আমাদের তিনটা আমাদের স্তর থাকবে একটা স্তর হচ্ছে আমরা রিটার্ন টাইপের প্রশ্ন সলভ করবো আরেকটা স্তর হচ্ছে আমরা এমসিকিউ টাইপের প্রশ্ন মুখে মুখে কীভাবে সলভ করতে হয় সেটা দেখবো আরেকটা স্তর হচ্ছে ক্যালকুলেটার হ্যাকিং করে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে যে যে কোনো সমস্যাকে কীভাবে হ্যাক করে ফেলা যায় সেটা আমরা শিখবো তিনটা স্তর থাকবে যেমন আমাদের একাডেমিক স্তরগুলো ছিল হচ্ছে তিনটা স্তরে সাজানো ছিল একটা স্তর হচ্ছে প্রথমে একেবারেই বেসিক কনসেপ্টস তারপরের স্তরটা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে সিকিউ টাইপের প্রবলেম সলভের জন্য তারপরটা হচ্ছে এম সিকিউ টাইপের প্রবলেম সলভের জন্য তো ওইখানেও এম সিকিউতে কিন্তু আমাদের দুইটা স্তর উপস্তর ছিল উপস্তরগুলো এরকম ধরনের ছিল যে প্রথম উপস্তরে হচ্ছে আমাদের ছিল এখানে কিভাবে করে আমাদের কি কি ধরনের সমস্যা কীভাবে সমাধান করা যায় মৌখিকভাবে বা কলমে লিখে সামান্য একটু লিখে আর একটা হচ্ছে যে ক্যালকুলেটারের সাহায্যে যেটাকে তোমরা অপশন টেস্ট হিসাবে বলো আসলে অপশন টেস্টই একমাত্র ক্যালকুলেটারের ব্যবহার না আর অনেক ব্যবহার আছে আমাদের আমরা যখন অ্যাডমিশন যেহেতু এই আলোচ্য সিরিজটা বা আলোচ্য আমাদের এই প্লে প্লেলিস্টটা হচ্ছে অ্যাডমিশনের জন্য সো সেটার আরও ব্যবহার আছে ক্যালকুলেটারের সেটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব তো যাই হোক এখন আমরা একটু চলে আসি একটা অঙ্ক দেখা যাচ্ছে এই অঙ্কটা আসলে কী বা এই অঙ্কটা সম্পর্কে তোমরা অনেকেই জানো কিন্তু আমি একটু বলি দেখো যে একটা একটা বিন্দু আরেকটা বিন্দু আরেকটা বিন্দু তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে তো বিন্দুটার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে দেখো যে এর যে ভূজ তার স্কোয়ার হচ্ছে কোটিটা সো এরকম একটা বিন্দুর ভরকেন্দ্র একশোকের উপরে অবস্থিত হলে ভরকেন্দ্রের ভুজ নির্ণয় করো তার মানে ভরকেন্দ্রের একশোকের উপরে অবস্থিত হলে ভুজ নির্ণয় করতে বলছে আশ্চর্যজনকভাবে তো ভুজটা হচ্ছে কি যে এক্সের মানটা আর কি ভরকেন্দ্রের যে এক্স স্থানাঙ্কটা সেটা নির্ণয় করতে বলছে এক্স স্থান ওয়াই স্থানাঙ্কটা কিন্তু শূন্য হবে তাই না এটা তোমরা জানো সো আমরা একটু যদি দেখি স্বল্প পরিসরে ব্যাপারটাকে তাহলে সাপোজ ত্রিভুজটা এরকম ধরনের একটা ত্রিভুজ হলো সো এটার আমাদের টি ওয়ান টি ওয়ান স্কোয়ার টি টু টি টু স্কোয়ার টি থ্রি টি থ্রি স্কোয়ার সো এরকম যদি হয় তাহলে এর ভরকেন্দ্রটা কেমন হয় জি সমান সমান আমরা জানি জি সমান সমান হচ্ছে বা জি সমান সমান না লিখে এইভাবে লিখি জি দিয়ে ব্র্যাকেট দিয়ে লিখি তাহলে প্যারেন্থিসিস বলে এটাকে স্টার্টিং প্যারেন্থিসিস সো টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি তোমরা এটা জানো টি ওয়ান স্কোয়ার প্লাস টি টু স্কোয়ার প্লাস টি থ্রি স্কোয়ার যেমনটি এখানে দেওয়া আছে সেই হিসাবে এটা আসার কথা তাই না তাহলে ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা বলেছে কিসের উপরে অবস্থিত ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্কটা বলেছে এক অক্ষের উপরে অবস্থিত এক অক্ষের উপরে অবস্থিত তাহলে কি এক অক্ষের উপরে অবস্থিত হলে কোটি শূন্য হয় তাই না তার মানে ওয়াই স্থানাঙ্কটা শূন্য হয় অর্থাৎ এটা শূন্য হবে তো আমরা লিখলাম যেহেতু এক অক্ষের উপরে অবস্থিত তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি সবগুলোর স্কোয়ার অবশ্যই ইন্ডিভিজুয়ালি ভাগ থ্রি এই যে কোটিটা কোটিটা হচ্ছে কত হবে শূন্য হবে তো হয়ে গেল কোটি শূন্য তো কোটি শূন্য হলে কি হচ্ছে এটা ইমপ্লাই করতেছে যে টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি অবশ্যই সবগুলোর উপরে ইন্ডিভিজুয়ালি স্কোয়ার এটা হচ্ছে শূন্য হবে বীজগাণিতিক নিয়ম হিসাবে আচ্ছা এখন এটা হলে আমরা জানি যে কতগুলো কতগুলো বীজের অর্থাৎ কতগুলো অজ্ঞাত রাশি বর্গের সমষ্টি বা কতগুলো বাস্তব সংখ্যার বর্গের সমষ্টি বা যে কোনো জোর পাওয়ারের সমষ্টি যদি শূন্য হয় তাহলে প্রত্যেকটা রাশি আলাদাভাবে শূন্য হতে হয় তো সেই নিয়ম অনুসারে আমরা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে টি ওয়ান ইকুয়াল টু টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে টি থ্রি সো আমাদের এই তিনটা জিনিস শূন্য সমান এবং এই তিনটা জিনিস প্রত্যেকেই শূন্য যদি এটা হয় তাহলে কিন্তু আমরা এখন বুঝতে পারছি যে এই টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি এটাকে যদি আমি এখানে বসায় দিই হ্যাঁ এখানে যদি বসায় দিই তাহলে টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি ভাগ হচ্ছে থ্রি অতএব দিয়ে অতএব এত সমান সমানও কিন্তু আমাদের শূন্য হবে কেন কারণ জিরো প্লাস জিরো প্লাস জিরো ভাগ হচ্ছে থ্রি সমান সমান হচ্ছে আমাদের জিরো তার মানে কি এটার ভুজটা অঙ্কটা হয়ে গেল হ্যাঁ ভরকেন্দ্রের ভুজ নির্ণয় করো সো এই ভরকেন্দ্রের ভুজ কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম সো এখন হচ্ছে যে কেন একটা জিনিস একটু বলতে হবে কেন এরকম হচ্ছে ভরকেন্দ্রের ভুজ এটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেলাম তাই না ভ
सो तुम उत्तर पे गे एन एक जिन एक आलोचना करब यटार जो आसले आलोचनाटा करा मूलत सो हम जो एक देखी से एक जिन क्यों कैकटा राशि वर्ग वेको जोर पावर समष्टि शून्य है से आगे एक जोर पावर समष्टि शून्य हम प्रत्येक पद ही शून्य है क्या है से एक जस्ट अतरिक्त आलोचना अंक हमारे हो गए तो अंक हो गए ये जतटा के व्यवहार करूँ क्ज करब से एक बी तरह एक देखे नहीं जेहतु लेवल फोर लेवल फोर स्टैंडार्ड हमें ये हे आलोचना अर्थात एके बारे प्राथमिक भर्ती परीक्षार जो एके बारे प्राथमिक आलोचना प्रश्न सबगल तो एफ टी एडमिशन चैने पा ही सो समस्या नहीं दिए दीब से यो के व्यवहार करब तत्वगुल्क के अच्छा एक तो देखी से सपोज एक जेको राशि वर्ग सपोज टीएर वर्ग नहीं जेको एक राशि टी तरह वर्ग निल टीएर वर्ग मान हे एट अवश्य है जोगबोधक संख्या ना शून्य कारण टी टीएर मान जदि प्लस शून्य व माइनस शून्य जदिव दोटाई एक तो जी होक ना क्यों एटे वर्ग कर ले शून्य है और टीएर मान जदि हमार प्लस वन माइनस वन है वर्ग कर ले वन टीएर मान प्लस माइनस टू हम एटे वर्ग कर ले फोर है तेल टी जो राशि के वर्ग कर लेटार सर्वनिम्न मान हे शून्य और तरह बेसि हे एट धनत्मक संख्या होते जो एक तई तो अच्छा एन एक ख्याल कर देखो जदि दुईटा पद नहीं धरो निल टी स्कोयर और एक निल स्कोयर तक सर्वोच्च मान लिमिट नहीं सर्वोच्च मान टी स्कोर चार है स्कोर जो नये नये चार तेरह सर्वोच्च मान तो जो कि होते क्योंकि सर्वनिम्न मान तो शून्य तैयो अच्छा तेल ये जो थे एन एक ख्याल कर देखो जो टी स्कोर और आर स्कोर युटा के एक ख्याल करी हमें जो देखी सर्वनिम्न मान हम शून्य है तेल टी स्कोयर और स्कोयर ये जो कर ले कारण शून्य हो जाए शून्य हो जाए कथागुल्लो बलार उद्देश्य हे अने तुम्हारे जैगत एक मैं हे जान एक इच्छा आए ये क्यों ए रखम है ये जिन जो जानते जानार पर क्यों इटे व्यवहार करो तुम जैगागुल्लो बुझते पा एटार एप्लीकेशन आगो आप सामने देखो बल विद्या तो एप्लीकेशन आने जगह आ कैलकुलस आसे लिमिटे आसे हमारे इंटिग्रेल कैलकुलस अनेक जगह ही आसे अच्छा आसो एबार एक देखा जा टी स्कोयर प्लस आर स्कोयर तैना टी स्कोयर प्लस आर स्कोयर जदि ये जो शून्य है तेल अवश्य एक मैं ऊपर आलोचना कर लो से आलोचनाटार एक मैं मैं सरसि एप्लीकेशन ही देखते पब से सपोज जदि यटार मान जिरो स्कोयर है और ये जो जिरो स्कोयर है सो हमें क्यों ये जिरो पासी अच्छा जदि जेको एक्टर मान पजिटिव है सपोज एक वन स्कोयर हलो और एक माइनस वन स्कोयर हलो तैना माइनस वन स्कोयर हलो सो सरि एक माइनस वन स्कोयर और एक माइनस वन स्कोयर एक प्लस वन स्कोयर और एक माइनस वन स्कोयर बोझार जो प्लस ही दिल प्लस वन स्कोयर एक माइनस वन स्कोयर एट क्योंकि जिरो हाँ ये क्योंकि गए बड़ो हो जाए जिरोर थे कारण टी एट वन और एट वन तेल दो मिले टू हे सो ये जिरो चे बड़ो हो जाए सो प्लस और माइनस क्योंकि कैंसल करते हैं कारण हम एक प्लस और एक माइनस बड़ो कर दो प्लस हो जाए सो से ही जो कि टी आर जेको एक्टर मान नेगेटिव धरि जो संख्या धरि आदार दें जिरो तेल से जोगबोधक संख्या हो जाए यह जोगबोधक संख्या हो जाए दो जोगबोधक जो कर लेगबोधक संख्या हो जाए कैंसल आउट करार को स्कोप नहीं सूतरा जिरो चे बड़ो जा से क्षेत्र में जो तुम टी एक आसे और एक आईटार मान जेको एक जदि जदि बेपार यकम थकतो ये एक ख्याल करो तेल बुझते पर बोलते चाची जदि एरक थकतो जो धरो टी ए टी एवं आर समय समय शून्य तेल से क्षेत्र में क्योंकि क्यों देखो ये जो तुम माइनस वन बसाओ एखे माइनस वन बसाल प्लस वन प्रथम जो इन्हें प्लस वन बसिए तक इन्हें प्लस वन बसाल और ये जी माइनस वन बसाई तेल क्योंकि ये शून्य हो जाए सो एरक आो सेल अपशनस आए हाथे जेटे दुटा के शून्य होते हैं कोथा नहीं आर शून्य जो शून्य कर ले शून्य हो टीएर मानो शून्य आर मानो शून्य ताओ शून्य हो क्यु एक क्षेत्र क्योंकि नेसेसारि ना जो टी ए आर उभय के शून्य होते हैं कारण ये देखो शून्य ना हो कून्य हे शून्य हो शून्य हे क्यों एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में नेसेसारि जो दुटा के शून्य होते हैं आदार दिन क्योंकि शून्य हाँ अर्थात यट एकम्र शून्य हे ये क्योंकि हाँ देखो दुटा केस ये दुटाई कटार भरे ये शून्य हे एट शून्य हाँ क्योंकि ये दुटा केस युटा केसर क्योंकि दुटाई हमार शून्य हे सो जखनी को जोर पावर थे जेहतु जोर पावर माइनस चिन्ह के तुले देो संख्यार ऊपर जोर पावर माइनस चिन्ह के तुले दे क्षेत्र ही क्योंकि तत्व तुम खाटे सो यत के कजे लागिए क्योंकि ये भूजा निर्णय कर लम तुम्हें ए रकम बोलते परे जो भूज ना हाँ के निर्णय कर देव हे बिंदुटार स्थानांग अर्थात जी एर स्थानांग तो तुम्हें तो भूज तो जिरो पाइला और आगे तो कटी तो बुझे 
আছো যেহেতু এক সক্ষের উপরে বলেছে কোটি তো আগেই জিরো ধরে নিয়েছ কোটিটা এই যে কোটিটা জিরো ধরে নিয়েছ সো তোমাকে বিন্দুটা স্থানাঙ্ক বের করতে বলতে পারে ভুজটা নির্ণয় করতে বলতে পারে তোমাকে বলতে পারে যে এটা এক অক্ষের উপরে মূল বিন্দু থেকে কত দূরে অবস্থিত বিন্দুটা এটা নির্ণয় করতে বলতে বলতে পারে অথবা বলতে পারে এক অক্ষের কর্তৃতাংশ নির্ণয় করো সেটাও বলতে পারে সো সব ক্ষেত্রেই উত্তর কিন্তু এটাই হবে আচ্ছা এবার একটু আরেকটু মজা করা যাক যেহেতু এটা একটা ফানি ক্লাস আসলে এই জিনিসটা তোমরা অনেকেই জানো কিন্তু যেহেতু আমার প্লে লিস্টটা শেষ করতে হবে সেই জন্য প্লে লিস্টের শেষে একটা বাকি চার ক্লাস তো অন্য জিনিস নিয়ে বকবক করেছি তো যাই হোক এবার একটু প্লে লিস্টটার শেষে একটু জাস্ট একটা অঙ্ক একটু ফানি একটা ওয়েতে আলোচনা করার জন্য অঙ্কটা তোমরা অনেকেই জানো কিন্তু এটার আমরা আরও ফানি কিছু ব্যবহার সামনে দেখব তো যাই হোক আমাদের পরামিতিক সমীকরণ তোমরা পড়েছো থ্রি পয়েন্ট ফোরে সো সেখানে আলোচনা হবে কিন্তু এখানে একটু কথা বলে দিই যেহেতু এই বিষয়টা পরামিতির সাথে খুব অতপ্রতভাবে জড়িত সেই জন্য একটু কথা বলবো পরামিতিক একটা সমীকরণের কথা বলবো সাপোজ একটু দেখো যে ধরো এটা যদি আমার একটা ওয়াই অক্ষ হয় এটা যদি আমার এক্স অক্ষ হয় সো এই যে যেটা আমরা দেখলাম এই জিনিসটা আসলে কী ছিল আমরা যদি আগে স্লাইডে একটু দেখি যে তিনটা বিন্দুর কথা বলেছে এই বিন্দুটা যদি আমি গ্রাফ আঁকি আমার গ্রাফটা কেমন হবে দেখো সো এই গ্রাফটাও কিন্তু বলে দেওয়া যায় যে গ্রাফটা কেমন হবে ওকে গ্রাফটা কেমন হবে এটা এই গ্রাফটা হবে হচ্ছে আমরা যদি একটু হলুদ কালি দিয়ে আঁকি গ্রাফটাকে দেখো গ্রাফটা কিন্তু এরকম ধরনের হবে কেন এরকম ধরনের হচ্ছে গ্রাফটা এরকম ধরনের হবে এই জন্য যে দেখো টিয়ের মান প্রত্যেকটা বিন্দুর কী আছে আগের স্লাইডে তোমরা পাচ্ছ সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা বিন্দু যদি যদি প্যারামিটারটা বা প্যারামেট্রিক ভেরিয়েবলটা বা প্যারামেট্রিক চলক যেটা আছে সেটাকে যদি আমরা টি বলি তাহলে আরেকটা হচ্ছে টি স্কোয়ার তাই কারণ আমরা দেখেছি যে টি ওয়ান টি ওয়ান স্কোয়ার টি টু টি টু স্কোয়ার টি থ্রি টি থ্রি স্কোয়ার তার মানে একশো একশে যা আছে তা এটা তার বর্গ আছে হচ্ছে ওয়াইয়ে অর্থাৎ কোটিতে ভুজে যা আছে তার বর্গ আছে কোটিতে তাহলে ভু ভুজে যা আছে তার বর্গ যদি কোটিতে থাকে তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু ইন্টারেস্টিং যে তাহলে ওই ভুজে তো এক একবার এক এক জিনিস ছিল টি ওয়ান ছিল টি টু ছিল টি থ্রি ছিল তো এটাকে আমরা কমনলি বলে নিলাম যে ওই ওই ভেরিয়েবলটা হচ্ছে টি তাহলে ভুজে যদি টি থাকে তাহলে এখানে আসে হচ্ছে টি স্কোয়ার তাই না কোটিতে টি স্কোয়ার আছে তাহলে এখন একটু খেয়াল করে দেখো তো তোমরা যারা পরামিতিক সমীকরণ সম্পর্কে জানো থ্রি পয়েন্ট ফোরে পড়েছো সেকেন্ড পেপার জ্যামিতিতেও এটা আছে যেমন হচ্ছে কণিকের মধ্যে আছে যে পরামিতিক সমীকরণ নিয়ে আকারে লিখো পরামিতিক সমীকরণ লিখো এটার একটা কিসের হচ্ছে যে উপবৃত্তের বা অধিবৃত্তের বা পরাবৃত্তের এগুলো তোমরা পড়েছো আচ্ছা যাই হোক সেটা নিয়ে কথা না কথাটা হচ্ছে এইখানে একটু আসো টি স্কোয়ার টি যদি বলি আর এখানে যদি টি স্কোয়ার বলি তাহলে এটা হচ্ছে এক্স আর এটা হচ্ছে ওয়াই সো ওয়াই সমান সমান তুমি বলছো কি টি স্কোয়ার তাই না আর এক সমান সমান বলছো হচ্ছে টি তাহলে তুমি এখানে লিখতে পারতেছো যে ওয়াই সমান সমান এক্স স্কোয়ার অতএব এক্স স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে ওয়াই যা আমরা জানতাম পর আমরা পরাবৃত্ত থেকে এটা জানি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যেটার উপরে পাওয়ার থাকে না এই যে এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে কিন্তু ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার নাই ওয়ান পাওয়ার আছে তো এক্স যেটার উপরে ওয়ান পাওয়ার থাকে বা পাওয়ার থাকে না জেনারেলি আমরা বলি সো সেই জিনিসটার কিন্তু সেই অক্ষের সমান্তরাল হয় কিন্তু প্যারাবলাটা এটা একটা প্যারাবলার সমীকরণ যেহেতু এক্সের উপরে স্কোয়ার আছে ওয়াইয়ের উপরে কোনো স্কোয়ার নাই সো এটা একটা প্যারাবলার সমীকরণ এবং এটা এক্স অক্ষে ওয়াই অক্ষের দুঃখিত ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এই যে এটা যেহেতু এখানে পাওয়ার নাই এই অক্ষের সমান্তরাল প্যারাবলা সো প্যারাবলা এবং এটা শিশুটা কীভাবে আমরা নির্ণয় করি আমরা কিন্তু সেখানে দেখেছিলাম যে শিশুটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স এক্স মাইনাস সামথিং জিরো হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস সাম জিরো হোল স্কোয়ার হোল স্কোয়ার নাই এখানে আছে আচ্ছা এখানে একটুখানি একটু একটা জিনিস একটু লিখবো সেটা ফোর ইন্টু ওয়ান বাই ফোর তোমরা ফোর এ এভাবে লিখো আর কি ওয়াই মাইনাস জিরো এভাবে লিখতে চাই সো তাহলে কি হচ্ছে এই প্যারাবলাটার অনেক কিছু বলা যাচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়ান তাই না ফোর এ হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য উপকেন্দ্রিক লম্বের এই প্যারাবলার শীর্ষটা হচ্ছে জিরো জিরো এই যে শীর্ষটা যেটা আমরা আগের অঙ্কের মধ্যে করলাম সো ইটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং এই বিষয়গুলোকে ভালো করে খেয়াল করলে হ্যাঁ প্যারাবলার শীর্ষটা হচ্ছে জিরো হবে অর্থাৎ এই যে এই বিন্দুটা যদি এক সক্ষের উপরে আসে তাহলে এটা অবশ্যই জিরো জিরো এটা অবশ্যই মূল বিন্দু দিয়ে যায় অর্থাৎ এটা জিরো জিরো বিন্দু দিয়ে যায় ব্যাপারটাকে একটু খেয়াল করা যাক যে কি কারণে এটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো আমরা যদি একটু বলি আমরা যদি এইভাবে চিন্তা করি বিষয়টাকে যে এইখানে ধরো টি ওয়ান টি ওয়ান টি ওয়ান স্কোয়ারটা এখানে আছে ধরো টি টু টি টু স্কোয়ারটাকে মনে করো এই যে এই জায়গায় আছে হ্যাঁ ঠিক আছে সো যেহেতু এইভাবে আছে তো আমরা এই বিন্দুগুলোকে
এই বিন্দুর গতিপথটা হচ্ছে বিন্দুটা হয় এখানে থাকবে না এখানে থাকবে না এখানে থাকবে না এখানে থাকবে অথবা এখানে থাকবে সো যেহেতু বিন্দুটা এই দিকে কোথাও এক চক্ষের উপরে নাই কেবল এই জায়গায় আসে এক চক্ষের উপরে আসছে সো এই জায়গায় যখন এটা এক চক্ষের উপরে আসে তখন এটা কিন্তু ওয়াই অক্ষের উপরেও চলে আসছে হ্যাঁ অর্থাৎ মূল বিন্দু তো এক চক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ দুইটাই যায় মূল বিন্দু দিয়ে সো এটা কিন্তু ওয়াই অক্ষের উপরে চলে আসছে এই জন্যই কিন্তু আসলে কি হচ্ছে এইখানে কি দেখলা তুমি যে হচ্ছে যখন যখন আমার হচ্ছে যে এই ভরকেন্দ্রটা এক চক্ষের উপরে আসতেছে তখন এটা আবার ওয়াই অক্ষের উপরেও চলে আসতেছে এটাই হচ্ছে মূল বিষয়টা ছিল যে কেন ভরকেন্দ্রটা এক চক্ষের উপরে আসলে ওয়াই অক্ষের উপরেও যাচ্ছে হুম এক চক্ষের উপরে আসলেও আসলে কেন অন্য জায়গায় আনা যাচ্ছে না অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম না যে আমার এই দিক দিয়ে পাস করতে পারতেছে না বা এই দিক দিয়ে পাস করতে পারতেছে না এক চক্ষের উপরে তো এই বিন্দুটাও আছে কিন্তু এক চক্ষের উপরে আসতে গেলে এটা অবশ্যই ওয়াই অক্ষের উপরেও আসতে হচ্ছে কারণ ভরকেন্দ্রের গতিপত্র বা সঞ্চারপত্র আসলে এরকম আছে তো এই ভরকেন্দ্রের সঞ্চারপত্র কীভাবে বুঝলাম এখানে সেটা একটু সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে মোট কোথায় হলো তুমি তোমার এই যে বিষয়টুকু এই পাশে যেটুকু লেখা আছে এই সবুজ ডাক্তার এই পাশে যেটুকু লেখা আছে এইটুকু হচ্ছে তোমার অঙ্কের সমাধানটা তার আগে পিছিয়ে কিছু কথা বললাম এগুলো হচ্ছে যে যারা একটু অনুসন্ধিত স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য আসলে এই প্লে শেষ করব বলে থ্রি পয়েন্ট টুয়ের উপরে একটা শর্ট প্লে লিস্ট আমরা দিয়েছি দিচ্ছি আমি দিলাম সো এটাকে শেষ করব বলে আসলে এই আলোচনা করা সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ বাবারাকাতু